السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا في قناتي قناة غناء حسين اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه علشان يصلكوا كل جديد اقدمه ولو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة تدوسوا على زر الاعجاب وتشاركوه مع اصدقائكم علشان تعم الفائدة على الجميع النهاردة هنعمل مع بعض حلوة مصنوعة من الشوفان والعسل الابيض والفواكه المجففة حاجة طبيعية ومفيدة جدا هينفع ولادكم ياخدوها معاهم المدرسة او يفطروا بيها هي شبيهة في الشكل بحلوى المولد لكنها كلها مواد طبيعية ومفيدة جدا تعالوا مع بعض نشوف مع بعض حلوى الشوفان اللي بتسمى هنا في كندا جرانولا دلوقتي هنشوف مع بعض المقادير كوبايتين ونص من الشوفان الخشن معلقتين من السكر البني تلت كوب من زيت جوز الهند السائل لازم يكون سائل تلت كوب من العسل النحل الطبيعي السائل لازم يكون سائل رشة ملح معلقة صغيرة قرفة معلقة صغيرة فانيليا كوباية ونص من خليط من الفواكه المجففة مع السوداني مع يعني انا هنا مقطعه قطع من التمر قطع من الاراسيا حاطه فيها زبيب حاطه سوداني حاطه جوز هند الخليط يكون كوبايه ونص ممكن الحاجات دي من اختياراتكم ايه اللي انتوا بتحبوه في الطعم تحطوه بس مش ضروري الخلطه كلها ممكن سوداني بس ممكن لانها هتعجب الاطفال جدا ممكن تضيفوا لهم بتاع الشوكولاته الصغيره تتحط وتتضاف للخليط ده هتخلي ولادكم يحبوها جدا وياخدوها مع معاهم المدرسه ياكلوها هناك وجبه غنيه جدا مليئه بالفوائد هي دي المقادير تعالوا مع بعض نشوف الطريقه اول حاجه هجيب صينيه بالحجم ده هي دي عندي مستطيله وهفرشها بورق الزبده هفصله عليها بالطول وبالعرض كده علشان بعد ما تخلص اقدر اشيل الخليط بعد ما يستوي من الايدين دي كانها ايدين واطلعه علشان اقطعه لانها بتكون شديدة الالتصاق لازم يكون فرشين ورق زبدة كمان هندهن الورق الزبدة بالخشة بشوية زيت جوز هند علشان يساعد ان انا انها تطلع من الصينية بعد ما تخلص دلوقتي انا هدهن دلوقتي هبتدي اخلط المكونات الجافة هحط كوبايتين ونص الشوفان الخشن هضيف لهم معلقتين السكر البني هضيف لهم معلقه القرفه ممكن القرفه اختياري اللي ما بيحبش طعم القرفه ما تستخدموهاش انما انا عن نفسي بحب طعم القرفة وهستخدم من الخليط اللي انا عاملاه ده كوباية ونص على الكوبايتين ونص هحط كوباية ونص ادي واحدة ادي نص هقلبه لو في زبيب ماسك في بعضه ب... بفصله عن بعضه ده عندنا رشة الملح هقلب كده انا قلبت الخليط الجاف وفي نفس الوقت ولعت الفرن ظبطته على 160 درجه مئويه علشان لما اخلص 
ادخلها الفرن احط الخليط الجاف على جنب وهبتدي دلوقتي الخليط السائل احنا خدنا التلت معانا تلت كوب من زيت جوز الهند السائل دلوقتي هاخد تلت كوب من العسل الطبيعي السائل وهضيف عليهم معلقه صغيره من الفانيليا وهقلبهم كويس مع بعض لازم يكون سائل مفيش تجمد فيه علشان نعرف نخلطه على الخليط الجاف ودلوقتي بعد ما قلبت خليط العسل مع زيت جوز الهند مع الفانيليا مع بعض هضيفه على الخليط الجاف هبتدي اقلب اقلب كويس علشان كل الشوفان والخليط اللي معايا لازم يتغطى بالعسل وزيت جوز الهند لازم اتاكد واقلب كويس وكده الخليط جاهز اني اصبه في الصينيه اللي هيتخبز فيها وهبتدي اضغط بالسباتولا علشان اوزعه في الصينيه لازم اضغط كويس هنحتاج نضغط عليها لمده طويله علشان لو ما عملناش كده ممكن تتفكك ما تمسكش ببعضها ف معلش تعبوا شوية في الحتة دي كمان في طريقة كويسة ان احنا ان احنا نجيب ورق زبدة نحطه على الورق ونبتدي نضغط بايدينا علشان تتماسك مع بعضها الخطوة دي مهمة جدا في طريقة العمل نضغط بالكف كله نخلص وارجع لكم ده شكلها بعد ما اتضغطت حابة اقول لكم انها هتحتاج تقعد في الفرن حوالي خمسة وعشرين دقيقة لو عايزينها تطلع مقرمشة اللي هي تتقطم لما تيجوا تاكلوها لكن لو عايزينها اللي هي قابلة للمضغ يعني تبقى فيها شدة شوية مش بتقطم تطلعوها على عشرين دقيقة لو اخرتوها عن خمسة وعشرين دقيقة يعني لو نستوها في الفرن خمسة وعشرين فوق الخمسة وعشرين دقيقة مش هتعرفوا تقطعوها هتتكسر منكم فنخلي بالنا واحنا بنخبزها دلوقتي هدخلها الفرن المتسخن على درجة حرارة 160 هدخلها في الرف الوسطاني دلوقتي مر 25 دقيقة وانا هطلعها من الفرن زي ما انتم شايفين لونها بقى ذهبي جميل جدا هسيبها آه تبرد في نفس الصينية اللي انا عملتها فيها آه مش هنقدر نقطعها الا لما تبرد تماما فدلوقتي انا طلعتها هسيبها على الرخامة لغاية ما تبرد وارجع ونقطعها سوا دلوقتي هي بردت تماما فاحنا هنشيلها كده 
زي ما قلت لكم احنا بنعمل بنفصل الورق الزبدة بالشكل ده عشان نتمكن من اننا نشيلها في النهاية ونطلعها من الصينيه شايفين شكلها جميل ازاي ريحتها السوداني مع القرفه مع الخليط حلوه جدا دلوقتي هبتدي اقطعها اول حاجه هقطعها ده من النص وبعدين اقطع كل نص لربعين احنا شايفين بتتقطع معانا ما تتكسرش لو احنا ما كناش ضغطناها كويس كانت هتتكسر معانا دلوقتي هقطع كل ربع على مسافات يعني بعرض صباعين هقطع الكمية كلها وارجع لكم هي عملت حوالي عشرين قطعة لو حابين تشيلوها في التلاجة نفس ورق الزبدة اللي استخدمناه في الطهي بنفرشه في 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 الوعاء اللي هنحفظ فيه في التلاجة وبنرصهم آه وبنرص وبعد ما نخلص رص طبقه بنحط طبقه تاني ورق زبده ونرص فوقيها عشان ما يلزقوش في بعض بسبب العسل انما لو مثلا هيتاكلوا كلهم في يوم واحد جاي لكم ضيوف ولا حاجه ممكن تقدموهم آه زي كده مباشره زي ما انتم شايفين انتوا تقدروا تتحكموا في السمك بتاعها لو عايزينها تكون ارتفاعها اكتر من كده واسمك من كده بتصغروا حجم الصينية كله يرجع لاختياراتكم شايفين كلها قطع من الفواكه المجففة زبيب وقراصيا وتمر وسوداني وجوز هند مختلطة مع الشوفان وجبة صحية جدا يعني سناك صحي جدا للأطفال لو خدوها معاهم المدرسة دهلهم في كيس كده وياخدوها معاهم المدرسة أتمنى يكون الفيديو عجبكو وتكون عطيتكو فكرة حلوة لسناكس لولادكو في المدرسة ليك وانتوا رايحين الشغل تعتبر تصبيرة كلها يعني بروتين ونشويات مركبة بتاخد وقت على ما تتهدم فواكه مجففة كلها فوائد شوفنا مع بعض ازاي حلوة الشوفان سهلة في العمل شكلها جميل جدا طعمها رائع بتتقسم بسهولة وتتاكل تتمدى طعمها في منتهى الجمال ومفيدة جدا اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وان انتوا تعملوها واذا عجبتكم تكتبولي في التعليقات ارائكم وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله